Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now, let's answer questions from one of our followers na sinisend niya ito sa ating FB page. Mga 10 item ito since marami na tayong mga work problems na nagawa. By the way, kung gusto niyo mapanood yung ibang mga work problems natin, pwede nyo i-search ganito, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload dati. Otherwise, kung ano man yung mga tanong doon, yun yung i-type nyo, tapos idugtong lang yung lunalin. Now, dito, since sampo ito, mga four lang yung piniprepare ko, ito lang yung sagutan natin itong four na work problems. Let's do number one. If nine men or 12 women can do a piece of work in 30 days, itong first statement, ang ibig sabihin nito, kung 12 women lang ang mag-work, matatapos nila ang isang trabaho in 30 days. Otherwise, kung nine men lang ang mag-work, matatapos nila isang trabaho in 30 days. Bago natin basahin yung question para maintindihan nyo, more workers, lesser yung days. Now ngayon, kung itong dalawa, 9 men plus 12 women ang mag-work together, ilang araw nila matatapos? Half lang sa, sa 30 days. Nag-gets nyo ba? So ang half sa 30 days, that is 15 days. Nag-gets nyo ba kung bakit 15 days na lang kung si 9 men at itong si 12 women magtatrabaho together? Kasi kung tig, ito lang si 9 men lang ang mag-work, kung si 9 men lang according sa, sa given, kung si 9 men lang ang mag-work, 30 days nila matatapos. Now kung together sila, Dito sa 12 women, na kung 12 women lang ang mag-work, kung si 12 women lang ba, 30 days. Pero kung together ito, 15 days na lang. More workers, lesser yung days. So ngayon, basahin na natin yung tanong. In how many days can the work be done? By 6 men and... 12 women. So remember, kung 12 women lang ang mag work according sa given, matatapos in 30 days. Now, tutulungan sila ng 6 men. Itong 6 men, kung gagawin muna natin itong 9 men, so kung mag-work sila together, matatapos nila in 15 days. Okay? Nag-gets nyo na kung bakit 15 days. Now, since lesser yung men sa tanong dito ay 6 men lang, ang i-add natin dito sa 12 women, therefore, higher dito sa 15. So, ang sagot, doon muna tayo sa choices, ito yung shortcut natin. Dapat hindi siya bababa sa 15 days. Lahat ng bab uh, mababa sa 15 days, eliminate na natin yan. Isa lang ang natitira, letter D, yan na yung sagot, 18 days. Now, let's do solution number 2. So, ito yung solution number 1 natin na shortcut. Now, doon tayo sa solution number 2. Anong gagawin natin? Mag-convert tayo. Si, according sa given dito, na itong 9 men, equivalent lang din naman ito sa 12 women. Okay, so meron na tayong 12 women dyan. Now, ito namang si 6 men. Ilan kaya ang equivalent sa women nito? So dito, ratio and proportion ang gagawin natin sa mga workers. Kung 9 na magiging 6, so bali, 9 divided by 3 times 2. 9 divided by 3 and that is 3 times 2 equals 6. So kung, kung anong ginawa natin dyan, ganun din ang gagawin natin sa 12. 12 divide, divided by 3 times 2. 
12 divided by 3 and that is 4. 4 times 2 equals 8. Therefore, 6 men are equivalent yan sa 8 women. So, anong ginawa natin dito? Ratio and proportion. Kung naintindihan nyo na ang ginawa ko dito, pwede na kayong mag-proceed. Pero para lang sa detalye, kung medyo mayroon pa sa inyo ang nalilito, bakit ako nag-ratio and proportion dito? Di ba ma'am? Pag-workers, inverse proportion. So, dito muna tayo sa sinasabi kong ratio and proportion. 9 men over 12 women. Paano kung 6 men ilang equivalent ang women? Ratio and proportion, cross multiplication, this is 9W. And then, 12 times 6, this is 72. So, para makuha natin yung value ni W, since si 9 ay pang multiply dyan, pang divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 9 to both sides para si W na lang natitira. 72 divided by 9, and that is 8. So, 8 women. Next, proceed tayo. Ang nasa given, mayroon na tayong 12 women, plus i-add natin itong 6 men na ang equivalent ay 8 women. I-add lang natin yan, this is 20 women. Now, kung ang 12 women... Matatapos nila in 30 days. Now, ngayon, doon tayo sa inverse proportion. Paano kung 20 women ang mag-work? So, dapat lesser siya sa 30 days. So, ang gagawin natin ay i-multiply natin ito 12 times 30. And this is 360. Yang 360 na yan, i-divide natin sa 20. Now, para mas madali ang pag-divide, itong isang 0 sa taas, isang 0 sa baba, i-out na natin yan. So, 36 divided by 2 and that is 18. So, ang sagot dito ay 18 days. Now, ngayon, dito naman tayo sa number 2. If either 24 men or 36 women can reap a field in 40 days, then 16 men and 16 women will reap the field in how many days? So, itong number 2 natin, wala tong pagkakaiba doon sa number 1 kung paano to isolve. Ngayon, gusto ko na i-comment nyo yung mismong sagot dito. I-post nyo muna ito. I-comment nyo dito sa ating YouTube channel. Na solving math with Luna Lynn. Ito naman yung number 3. I-post nyo muna. Tapos ito yung number 4. Abangan yung pinakadetalyeng solusyon nito. Ilalagay ko rin yung link sa description ng video ito. Kasi medyo mahaba na tong video natin. So dito muna natin i-cut. All I hope na meron kayo natutunan sa video ito.